kulikoni mimi ni wenu Profesa Monda hapa New York New York na leo nimebahatika kuwa naye eh, daktari Patrick uh, Nigula uh, aliyeko uh, kule uh, Columbia South Carolina ndio yeah. At, uh, ataweza kutuelezea na kutuangazia tukichanganua tukiamua tukitafakari ndio yanayojiri kwenye eh, kanda yetu ya Afrika Mashariki mm-hmm. na pia kule Tanzania karibu sana daktari eh, Nigula uh, asante sana asante sana kwa kunipatia nafasi kuongea katika podcast yako katika siku hii ya leo Shukrani sana. Kwa hivyo pengine kuanzia sasa ningependa kushukuru shirika la Standard Media na pia Kenya Television Network kwa ushirikiano wao kwa kuweza kusambaza na kusimamia podcast yetu. Uh, hivi leo daktari uh, Nigula ningependa ku, kuanza na utujulishe. Mm. Eh? Mm-hmm. Eh, Patrick Nigula ni nani na wewe ulianzaje hiki kipindi chako cha America Swahili News? Uh, kwanza tu nijitambulishe mimi ni ni uh, lecturer katika moja ya university hapa katika jimbo la Columbia South Carolina inaitwa University of South Carolina. Mm-hmm. Mm-hmm nina ninafundisha katika uh, Dalamo School of Business na wengi wa wengi wa watu ambao hawaifahamu uh, Dalamo Dalamo ni ni graduate wa wa hapa hapa uh, University of South Carolina uh, katika katika hicho chuo katika chuo ninachofundisha yeye ni mmoja kati ya uh, Uh, very successful woman hapa Marekani katika mambo ya real estate she's uh nizungumze kwa Kiswahili ni 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 mwanamama ambaye amefanikiwa sana katika katika masuala ya 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 ya, ya real estate yani ujenzi wa manyumba na kwenye investments za project kubwa za nyumba hapa katika taifa hili la hapa Marekani she ni, ni billionaire in US dollars na ni mmoja kati ya wanawake ma billionaires ambao ni very successful na ndio kwa maana hiyo chuo chu chetu cha cha biashara hapo uh, school of business inachukua jina la la Dalamo na nipo katika department ya management science na na tunafundisha mambo ya mambo ya operation in supply chain logistics pamoja na na data analytics na hilo ndo eneo ambalo mimi nipo katika katika hiyo fani hapa katika iki chuo cha University of South Carolina Aha hapo ni sawa na ilikuwaje safari yako kuja hapa Marekani ilianza vipi uh, historia yangu ni ni sema ninaweza nikasema ni ndefu uh, mimi binafsi ni nimesoma nime primary school nimeanzia masomo yangu Tanzania Dar es Salaam na mzee wakati huo mzee Nigula mwenyewe uh, alikuwa ni mtumishi wa, wa serikali na ni watumishi wa kwanza sana katika watumishi wale wa kwanza toka wakati wa mkoloni na walisomeshwa na mkoloni huko Makerere University sasa walisoma na <laughs> na kina Mwai Kibaki ile intake ya kina Mwai Kibaki pale Makerere na wengine wengi tu uh, sasa uh, alikuwa katika utumishi wa umma na nikaanzia shule Dar es Salaam uh, primary school uh, nikasoma secondary school uh, Dar es Salaam nisoma msasani primary school nikaenda tambaza secondary school nikasoma uh, tambaza high school pale pale katika mkondo wa wa sayansi wanaita physics chemistry na mathematics na nilipomaliza pale uh, high school uh, miaka ya moja uh, uh, 1998 na, na themana nane na nikaenda jeshini na mwaka 1991 nikaja hapa Marekani kusoma 
uh, undergrad, masters, pamoja na, na, na PhD. Apo sawa kabisa. Asante kutudokezea hayo. Mm-hmm. Ningependa uh, tuangazie mambo mengi tu, lakini ningependa tu, 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 tu tuangazie zaidi uh, hili swala la kwanza mabadiliko ya kikatiba ndio alafu tuweze pengine kupitia hili swala ambalo najua umekuwa ukilipigania kwa muda uraia pacha ndio alafu siasa pia za Tanzania mm-hmm. eh, pia umekuwa ukiangazia masuala ya kukosekana kwa mindu mindu mbobora uh-huh. eh, eh, kule mashenani eh, kuje kule vijijini kule Didi. kwa hivyo la kwanza ni hili swala la kikatiba Tanzania vile ilivyokuwa Kenya mm-hmm. ni kwamba vile vuguvugu vugu vya kuanzisha vyama vya upinzani vilipo vilipo jiri baada ya vita baridi Kenya kama vile ilikuwa Tanzania tuli, tuli serikali iliidhinisha Hmm. vyama vya upinzani lakini katiba ilikuwa ni ile ile ambayo ilikuwa inabana vyama vya upinzani na wanaharakati na jua Kenya na pia Tanzania uh, wamekuwa wakijaribu juu chini kubadilisha katiba eh? kule Kenya kwa mfano mwaka elfu mbili na kumi tuliweza kufanikiwa ku, kuibadilisha katiba kuingiza hili swala la uraia pacha eh, ku, kudhofisha mamlaka ya rais eh, kuboresha uh, usimamizi wa juu ya bajeti eh, ku, kufanya huru mahakama mm-hmm. kwa hivyo tukiangazia tu kikatiba eh, hili swala la katiba kipengele cha ishirini cha katiba chenu na madaraka ya rais Uh, wewe unafikiria jambo hili tukiliangazia jambo la uh, rais kuwa na madaraka mengi tunakumbuka mwenda zake JPM John Pombe Magufule kule anasimama pale ana, 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 anasema kwamba vyama vya upinzani haviwezi kutana eh? ana, ana, <laughs> anasimama pale na anakuwa tena naye ni sheria kijake na vyama tena haviwezi kukutana ingawa kikatiba eh, mm. kila mtu ana uhuru wa kukutana na na kuwasiliana iwe CCM iwe vyama vingine kwa hivyo mambo mengi tu lakini ningependa tuanzie pale tuangazie hili swala la madaraka ya rais eh, na kutumiwa vibaya kwa madaraka ya, ya rais kwa sababu ya vipengele vya kikatiba ambavyo ni batili uh kwanza tunianze tu kwa kusema kwamba swala swala la katiba katika nchi yetu ya Tanzania ukiangalia historia yake ambayo ina inazungumzwa vizuri sana na moja kati ya viongozi kupitia chama cha upinzani wa Chadema ambaye ni mwanasheria ndio uzuri wake huo uh, uh, Tundu Lisu ambaye ni makamu mwenyekiti wa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Anali, analizungumzia kuangalia historia tulirithi katiba ya ya, ya waingereza ambayo ilikuwa inampa madaraka makubwa sana governor pamoja na na malkia wa waingereza sasa tulipopata uhuru mwaka stina moja tulikuwa tuna, tunatumia katiba hiyo hiyo lakini mwaka stina mbili uh, kama skosei tuka tukabadilisha Uh, katiba yetu na tukawa jamhuri ya muungano wa watu wa Tanzania tukaondoa nafasi ya nafasi ya waziri mkuu na, no, na, na tukaondoa mamlaka ya waziri mkuu ngoja nijisaisha hapo kuwa mkuu wa nchi na vivyo tukamuondoa malkia tukaweka cheo cha uraisi pale na toka hapo sasa tukawa tunaweka viraka vingi sana ambavyo vinamlimbikizia uh, kama ulivyogusia mwanzo uh, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania madaraka makubwa sana. Sasa uh, kutokana na niseme tu eh, kutokuwepo na civic education ambayo ni elimu ya uraia kwa wa Tanzania na kufutwa kwa vyama vingi vya siasa kwa sababu uki, ukiangalia historia ya Tanzania uh, tulivyopigania uhuru na chama cha tanu tulivyopata uhuru kulikuwa kuna vyama vingi vya siasa pale Tanzania. 
sasa kwa kwa, kwa kubadilisha ile katiba haraka haraka hawa viongozi wa chama cha tano na kutokutaka kupata uh, niseme upinzani kupitia vyama vingine vya kipinzani uh, kuli kuliwaondolea wananchi uh, wa watang, Tanzania watanganyika kwanza kabla tuja wa Tanzania kuungana na Zanzibar uh, uwezo wao wa kuwa huru kama ulivyozungumza wa kujadili kuna ile neno jipya linalotumika sasa hivi mustakabali kwa nchi yao sasa tumekwenda na na, na na chama kimoja kwa kipindi kirefu sana na ukiangalia uh, wananchi wa Tanzania waliaminishwa kwamba uh, chama kimoja tu na watu kutoka katika chama hicho hicho wao ndio wana hati miriki ya kuiongoza Tanzania na kupanga mipango yao wao wanavyofikiria wakikutana na kubaliana lakini sasa kutokana na mtaongea kwa haraka haraka kutokana na mabadiliko sasa ya ya ya, ya hali za kisiasa geopolitics dunia nzima kuanguka kwa 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 cold kutokuwepo tena na ile cold war na na kuvunjika kwa USSR kama unavyoelewa huko kuliweka nchi yetu ya Tanzania katika position moja ambayo ya kiuchumi vibaya sana na kuamua sasa kurudisha tena uh, vyama vingi vya kisiasa baada ya kushauriwa na na mashirika ya kifedha duniani kwa sababu hali ya kiuchumi ya Tanzania ilikuwa mbaya sana kwa sababu walikuwa nategemea sana kutoka misaada kutoka USSR wakati ule uh, China na nchi nyingi za 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 Ulaya ya Mashariki kwa hiyo sasa walipobadili Uh, au kuruhusu vyama vingi vya kisiasa kama ulivyogusia mwanzo uh, katiba ya ya Tanzania haikubadilika o, tuliendelea na katiba ile ile nafikiri walifanya makusudi strategically au kimkakati na watu wengi ambao walikuwa hawa hawa hawako upande sana wakuwa na chama kimoja sidhani kama ile walifikiria kwamba litakuja kuleta hathari kubwa katika siku za baadaye kwa sababu ukiangalia wana mabadiliko ambao walianza na vyama kwa vyama vingi vya siasa baada ya kukubaliwa wengu, wengi wao uh, wametutoka wapo tena hapa duniani kwa hiyo hili swala sasa la katiba mpya limechukuliwa na kizazi kipya uh, cha cha cha, cha watanzania ambao wanaangalia na kuona kwamba wanahitaji wanahitaji katiba mpya ndio tuna vyama vingi lakini tunahitaji katiba mpya ambayo itampunguzia uh, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania madaraka na kupeleka madaraka katika mikono ya wananchi na uh, kaka nigula ndio ilikuwaje manake wa Kenya waganda wanakanda wanapigwa na bumbuazi manake kulikuwa na ile kamisheni ya Joseph Warioba mm-hmm. ambalo liliundwa kwende, kwe, kweza kuangazia masuala haya ya kikatiba mm-hmm. eh, ikasimamishwa na JPM mwenyewe mm-hmm. eh, sasa mstakabali wa kitaifa ilikuwa ni upi ikawa sasa rais kasimamisha kamisheni hiyo ama hizi zilikuwa tu cheka chenga za kisiasa za CCM manake walihofia eh, kupoteza madaraka eh, na mamlaka yao ya kuongoza taifa. Uh, kuna kuna hii dhana au uh, nadharia ambayo huisikii sana ikizungumzwa uh, ni kitu gani kilitokea katika huo mchakato wa katiba mpya Tanzania. Uh, katiba ya warioba ilipendekezwa na viongozi wa chama cha mapinduzi hawalisemi hawa kitu wali, walifanya caucus yao wakaenda wakaandik wakaenda na wenyewe ku, kutoa baadhi ya vifungu katika katiba pendekezi ya warioba na, ku, na kuleta katiba yao na hii ilifanywa chini ya usimamizi wa aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wakati huo Uh, uh, rais mstaafu uh, Jakaya Mrisho Kikwete pamoja na timu yake ya washauri wa wanasiasa kwa ileta hili jambo alizungumzwi na hiyo iliwafanya baadhi ya wanasiasa 
uh, au wajumbe wa baraza la la ile baraza la maalum la iliyotengenezwa la, ku, la kusimamia katiba kujitoa katika mchakato huo kwa sababu ya kuingiliwa kwa ile rasimu iliyopendekezwa na warioba na chama cha mapinduzi wakaja na na, na katiba yao ambao wanasema ni 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 sijui wanahitaji kuna jina fulani ambao wanaliita kutoka kwenye rasimu na katiba pendekezi mm, wao wanaita mm. katiba pendekezi kwa hiyo kuna kuna vitabu viwili kitabu cha chama cha mapinduzi na, ki, na kuna kitabu cha cha, cha pendekezo la, la la Joseph Sinde Warioba sasa hapo ndipo kulileta huo mtafaruki kama ulivyozungumzia ya kwamba wa, wale ambao walikuwa na, wanaiunga mkono Uh, rasimu ya warioba au uh, andiko la katiba ya warioba na wakaamua kutoka na kususia kuendelea na mchakato huo sasa ilipo ilipofikia ile kwa sababu kulikuwa kuna sheria imetungwa ambayo ilikuwa inataka baada ya hiyo rasimu uh, kuandikwa ipelekwe kwa wananchi kwenda kupigiwa kura kwa hiyo zoezi lote hilo lika, likasimama na na ukumbuke hiyo ilikuwa ni mwaka 2014 na, na mwaka 2015 na tano tunakwenda kubadilisha kufanya uchaguzi mkuu wa wa rais wa bunge pamoja na madiwani pale Tanzania. Kwa hiyo ni, ni seme tu ilikuwa ni labda delay tactics ambayo uh, ilitumiwa na hawa wana siasa wa iki chama cha mapinduzi ambacho kinataka kuendelea kukaa madarakani milele na kutokutoa nafasi kwa vyama vingine vya siasa Tanzania na venyewe kupata nafasi ya kuiongoza nchi ya Tanzania. Na tukiangazia kwa swala hili hili madaraka hmm. ya kikatiba ya wadhifa wa wa rais hmm. kwenye kipengele cha sita rais hawezi kushtakiwa akiwa madarakani, hmm. akiwa rais hmm. na pia baada ya kwake ku kujitoa kwenye hatamu yake ya rais kile kipengele cha mm. 46 mm. uh, wewe waonaje jambo hili manake kwa mfano hapa marekani mm-hmm. kweli hawezi uwezi kumshtaki uh, rais kwa yale anayofanya akiwa rais lakini baadaye mm-hmm. aweza kushtakiwa vile wajua vile ndugu wetu Trump ana, anavyofanywa kwa wakati huu Dio. na anaweza kushtakiwa kwa makosa ya ya ya, ya kisheria ya kikatiba mm-hmm. ya, ya ya kitaifa mm-hmm. na pia anaweza kukosolewa pia na kwa makosa ya, 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 ya kwa kwa raia eh? yani zile wanaita civil proceedings eh? raia tu wanaweza kumtaki lakini kipengele hiki kimezua balaa sana manake ni kama rais anakuwa ni kama ni mfalme Mungu. kweli tuwajua kwa minajili ya kuendeleza taifa wakati mwingine analetewa lile kinga ili ashitakiwe akiwa rais akiwa na anafanya kazi yake kama kuwa sauti wa, ya kitaifa mm-hmm. lakini anapoondoka pale mm-hmm. kweli si kuna nafasi yake kuweza kuwajibika pengine amefanya maafa mm-hmm. pengine amefanya makosa mm-hmm. na hata kama alikuwa rais hata hapa Marekani Deo. kama ilikuwa vile, vile Richard Nixon hata vile Trump mm-hmm. kama amekiuka katiba hata kama alikuwa rais pia anaweza kushtakiwa wasemaye kuhusu jambo hili kipengele hiki cha 46 manake naona ni, ni dosari kubwa kwenye katiba ya Tanzania hapa ni nakubaliana na wewe kabisa ni dosari kubwa sana kwa sababu moja kubwa tamnuku um, aliyekuwa rais wa kwanza wa Tanzania mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema hivi uh, rais uh, wa Tanzania si Mungu au si malaika tuchagui uh, kiongozi kutoka kutoka katika malaika kwa akasema kwamba uh, kiongozi yoyote wa nchi anachaguliwa kutokana na watu ni binadamu kwa kufata katiba sheria taratibu pamoja na kanuni na hii tu inadhihirisha tu ya kwamba uh, baadhi ya watu wachache si wote 
ambao waliotengeneza hicho kifungu wamekitengeneza ili uh, either si tu kumkinga rais mwenyewe bali na wenyewe kujitengenezea kinga uh, na hii hili ni tatizo kubwa sana si tu katika nchi nchi yetu ya Tanzania sijazitazama uh, katiba za za nchi zingine za za Afrika lakini kwa Tanzania kuzungumzia Tanzania mimi binafsi naona hicho kifungu kinahitajiwa kinaita, kufanyiwa marekebisho na kuwa wazi kabisa kwa sababu unapochukua dhamana ya nchi haikufanyi wewe sasa unatoka kuwa binadamu unakwenda kuwa malaika au Mungu kuna baadhi Ebu niingilie pale uh, haraka upesi kidogo lakini hu, hu, hufikiria kwamba uh, wana CCM watasema kwa kweli rais lazima apewe kinga hiki uh, manake jukumu zake wakati mwingine uh, hawezi kufungwa mikono eh, akiogopa au akiofia pengine atashtakiwa na pia uh, pengine lazima apewe kinga hiyo manake akiondoka madarakani pengine wakosoaji wake wanaweza kumfuatilia na kutumia mkono wa sheria eh, kuka, eh, kama kisingizio cha kumshtaki rais lakini wana, wanaitumia kwa visingizio vya vya kisiasa wasemaje kuhusu jambo hilo uh, mimi ni sema tu ya kwamba unapopewa nafasi ya umma kuongoza nchi kwa mfano au kuongoza Uh, chombo chochote au taasisi yoyote ya serikali ni, ni lazima utambue kwamba wewe ni mtumishi wa watu. Kwa hiyo sasa hekima, busara uh, lazima zitumike uh, kwa uangalifu sana katika kufanya maamuzi yako na vile vile lazima ujiweke katika nafasi ambayo umezungukwa na watu ambao ni wakweli na wawazi ambao wako pale katika kukusaidia kufanya maamuzi ambayo utatumia hekima zako na busara. Sasa katika kulijibu swali lako ni kwamba uh, kinga hizi kinga ambazo viongozi wa Afrika tuachane na viongozi wa hapa kwa sababu uh, madaraka ya rais hapa Marekani kwa mfano yapo katika federal level na maamuzi mengi magumu yanafanywa katika ngazi ya chini kabisa kwa sababu wale ndio wana wana mamlaka ya kuwaongoza na kuhakikisha kwamba uh, huduma zote pamoja na haki zinatendeka kule chini. Sasa yeah, kwa majimbo. Mm-hmm. Ehe, sasa katika katika nchi yetu ya Tanzania tukitu, kwa sababu tunazungumzia Tanzania kwa sababu madaraka yamewekwa juu yamekuwa centralized na, na mtu mmoja tu ndiye ana, ana, anafanya maamuzi haya na mara nyingi kama nilivyogusia hapo mwanzo kuna hiki kitu ambacho sidhani watu wengi sana katika Afrika wana tunakiangalia cha wale wanaomzunguka na kumshauri rais uh, ni, ni, ni ngoja ni kama utaniruhusu nizungumze kwa kifupi sana kuhusiana nilipata nafasi uh, uh-huh. kwa Colombia ya kukutana na na, na aliyekuwa mmoja kati ya wapigania haki katika bara letu la Afrika na alikuwa rais wa kwanza wa Zambia Marem Kenneth Kaunda. Tulikuwa naye hapa tulimwalika na alizungumzia swala hili la kinga na watu wanaomzunguka rais. Kwa hiyo Marem Kaunda alizungumzia kwamba si watu wazuri sana kwa sababu wamejificha katika nyuma mapazia na wengi wao hawawafahamu. Na mara nyingi wanakushauri isivyo kufanya maamuzi kwa ajili ya ya kujikinga wao na familia zao. Haya ni maneno ya marehemu mzee Kaunda na, nilisha, na nilishangaa sana kusikia maneno yanatoka kwa uh, huyu mkongwe wa siasa kwamba baada ya yeye kutoka madarakani sasa akaja akagundua kwamba yale mengi yaliyokuwa kiambiwa na wasaidizi wake yalikuwa si sahihi bali walikuwa kiafanya ku, kujiweka wao madarakani kwa muda mrefu sasa kurudi kwenye king guys sidhani kama zina umuhimu wote wakati unapokwenda kuchukua nafasi hii ya uraisi ni lazima uelewe kwamba unakwenda kuwatumikia wa, wa, wananchi na lengo lako kubwa ni kuhakikisha tu kwamba hekima busara zinatumika katika kufanya maamuzi 
kwa sababu wewe ni kiongozi wa wananchi na umejitoa kwa wananchi na maamuzi utakayofanya ni lazima yawe maamuzi ambayo yana milengo chanya na sio katika milengo ambayo yanaweza kuleta matokeo ambayo sio mazuri. hapo eh, sawa. Uh, tuangazie uh, kwenye huu mkakati tena wa kikatiba. Kuna hili swala la mazingira ya kikatiba uh-huh. na hususa na swala hili la serikali kutumia uh, polisi kutumia vipengele vya katiba kwa njia mbaya tunakumbuka kwa mfano mm-hmm. eh, Julai um, elf, mwaka 2021 moja Freeman Boy mm-hmm. eh, kushtakiwa uh, kwa madai ya ugaidi eh, 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 mashtaka ambayo yakawa ni, ni, ni kama ni mashtaka butu eh, mashtaka eh, yasiyokuwa na msingi kabisa Uh-huh. pia tumeona wa Tanzania wana siasa wengi wakikimbia wakielekea ugaibuni kuokea maisha yao uh-huh. tunajua tundu lisu kafanywa unyama karibu kafariki kakuja Kenya kutibiwa baadaye kaenda kule Belgium kwa hivyo wewe unapoona mstakabali huu wa siasa uh-huh. na maswali mawili hapo la kwanza ni nani aliye E, jaribu kumuua tundu lisu kumekuwa na na, na e, ufafanuzi wowote pale e, polisi wamesema jina la pili hii tabia ya serikali za Afrika kutumia madaraka vaya wanapokuwa madarakani mm-hmm. kukandamiza wakosoaji wao mm-hmm. e, kukandamiza haki za kibinadamu tu kiholela mm-hmm. e, wewe unafikiria desturi hii itaweza ku, kupigwa kalamu lini uh, swali, swali lako ni zuri sana Ume, umeanzia uh, kwa mheshimiwa Mboe paka paka tundulisu pamoja na Uh, vyombo vya ulinzi sawa uh, polisi na kuingilia katika masuala ya kisiasa. Uh, tukirudi nyuma tulivyoanza mazungumzo haya ni kwamba ukiangalia katiba ya Tanzania bado ina vipengele vingi vya 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 mkoloni au Uingereza kuhusiana na kuanzishwa kwa jeshi la polisi Tanzania. Na ukisoma sheria iliyotungwa ya kuanzisha jeshi la polisi Tanzania inazungumza bayana kabisa si, si, haiko mbele yangu hapa bali nitajaribu ku, ku, kutumia kumbukumbu zangu ni kwamba uh, jeshi la polisi la Tanzania limeundwa kulinda dola uh, dola ina maana vyombo, vyombo vya serikali hivyo hilo mihimili ya serikali pamoja na mwananchi anakuja mwisho na mali zake na ukiangalia jeshi la polisi linatii ha- amri kutoka kwa authority badala ya kutii amri ya wananchi kwa sababu kazi yake ilikuwa inatakiwa uh, ilinde wananchi na mali zake kwa sababu viongozi wa dola ni wananchi kwa hiyo sasa umuhimu umewekewa kwanza kwenye dola hapo hiyo ni kasoro ya kwanza katika uhusiano na jeshi la polisi sasa elimu ya uraia ambayo inatolewa sasa hivi na viongozi hawa waliogusia ambao walijiruhiwa kwa risasi waka, wakaenda kutibiwa Kenya tunawashukuru sana uh, viongozi wa Kenya pamoja na madaktari wa Kenya na wananchi wa Kenya kwa kutoa damu huduma za afya pamoja na ulinzi kwa mheshimi wa Tundulisu na na, na, na katika swala katika swala hili ambalo kidogo hapa ni uh, kwa kutu, ambao nilikuwa nazungumzia kuhusiana na lisu uh, vile vile na mboe kuwekwa ndani sasa tukirudi katika jeshi la polisi uh, jeshi la polisi la Tanzania linatakiwa kufanyiwa mabadiliko na mabadiliko makubwa kweli kweli na mimi si mtaalamu wa, wa kutengeneza policies lakini uh, ukilitizama tu ni jeshi la mkoloni jeshi ili, ili jeshi la polisi kwanza halitakiwi mimi binafsi mtazamo wangu halitakiwi uh-huh. kuitwa jeshi la polisi linatakiwa kuitwa tu labda uh, community police force uh, uh, y- y- yani 
kama hapa Marekani tulivyo litolewe katika wizara ya mambo ya ndani na kupelekwa katika hizi almashauri au hizi wilaya kama wakibadilisha ziwe counties mapolisi wote Tanzania wawe waajiliwa wa katika zile counties uh, au districts wanazotoka au katika mkoa wanaotoka kwa liondolewe kabisa neno jeshi bali wawe law enforcement sasa hiyo itawapeleka hawa mapolisi kuwa kuwajibishwa na wananchi na viongozi wakuu wa hivi vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vinatakiwa vilinde mali kuwalinda wananchi na mali zao na watakuwa wanachaguliwa na wananchi kwa hiyo ita, 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 itaondoa haya matatizo ambayo tuko, tuko nayo sasa kama una una chama au serikali inayotaka kukaa madarakani haitakubali kuwaondoa police force katika wizara ya mambo ya ndani na kuwapeleka kwa katika katika madara, katika mikono ya wananchi hilo moja la pili ambalo nilikuwa na kwa kulijibu swali lako ni kuhusiana na matatizo yaliyotokea kwa mheshimi wa Tundulisu pamoja na Freeman Boy na baadhi ya wanasiasa ambao sasa hivi wamerudi Tanzania wanaendelea na shughuli zao za za kisiasa ni kutokuwepo na elimu ya, ya ya uraia kwa mapolisi kwa sababu ya mfumo wa jeshi la polisi ulivyoandishwa ulivyoanzishwa na mafunzo wanayopata sidhani kama wanaelewa wajibu wao ni kuhakikisha usalama wa Watanzania wote na mali zao. Kwa hiyo sasa kunatakiwa kuwepo na civic education ya kuelimisha kwa sasa hivi kabla tujabadilisha katiba Tanzania ya kuwaondoa polisi katika katika shughuli za kisiasa kama hapa katika ili taifa kubwa la hapa Marekani. Hapo ni mkoelewa, hapo ni mkoelewa vyema kabisa. Wasikilizaji mnasikia leo podcast yenu ya kulikuni podcast na bahati hapa kuongea naye uh, daktari Patrick uh, Nigula <laughs> eh, muhadhiri eh, kwenye eh, chuo kikuu cha uh, South Carolina hapa Columbia uh, South Carolina jimbo la South Carolina na tumekuwa tukiangazia masuala ya kikatiba tumeangazia madaraka rais tumeangazia masuala haya ya kutumiwa baya kwa madaraka. Uh, ndugu yangu tukiangazia hili donda ndugu uh, lililopo kati ya uhusiano wa Tanganyika uh, muungano wa Tanzania na, na Zanzibar. Mm-hmm. Pia kuna tashwishi pale au uh, ukosoaji. Mm-hmm. Wengi wa wataalamu wa kikatibu wanasema kwamba kweli muungano huu ulikuwa ni kama ni ndoa eh, kati ya uh, taifa mbili huru ambazo ziliamua kuja pamoja kwa ushirikiano na undugu eh, na uafrika moja wa afrika eh, kuwa taifa moja lakini ni kama uh, vile miaka imeenda mbele ni kama CCM na viongozi wa bara ni kama wame wamejipatia madaraka zaidi na wanakandamiza haki za kikatiba Zanzibar wanaona ya kwamba wanakandamizwa ya kwamba nafsi zao e, kihalisia haziangaliwi ni kama ni Zanzibar pia ni ni, ni mtoto mdogo wa, wa bara kwa hivyo kikatiba wewe unaweza angazia jambo hili linaweza kuchatuliwa vipi e, kwa mfano Zanzibar ni pengine itoe uhuru wa kuweza kujihusisha na muungano wa mataifa matai, ya Kiarabu au ni lazima iombe ruhusa kutoka uh, serikali kuu au ni vipi tena eh, muungano huu utaweza kubadilishwa ili pia Zanzibar iwe na, na, na nguvu sawa na na bara na isione ya kwamba inatumiwa vibaya ni kama ni sehemu ndogo ama kanda ya Tanzania bara lakini huu ulikuwa muungano ya mataifa mawili ambayo yalikuja pamoja kuendeleza umoja wa Afrika. Uh, swala swala la Zanzibar na 
na bara huku uh, upande wa Tanganyika wakati huu ilikuwa ikiitwa Tanganyika ni hmm. moja kati ya ya maswala ambayo ni yana yana ugumu sana kwa watu kujaribu kuelewa. Sasa mimi binafsi, mimi binafsi Patrick navoangalia kwamba kuna kuna mabadiliko ya visa ya gener, generation ni vizazi nafikiri. Uh-huh. Vizazi cha cha kwanza ambacho kilianzisha muungano huu ni karibia kina, kime kinapotea. Nimebaki wachache sana. Sasa kuna kizazi kipya kinachokuja na kuna mabadiliko makubwa sana ya ki ya kiuchumi na na mambo mengine ya kibia kwa kwenye biashara maendeleo ya wananchi na kuna vitu vingi vimebadilika sana toka 1964 mpaka hapa tunafikia 2024 na ni lazima uh, tujaribu kwenda na wakati sasa muungano wa wa Tanganyika na Zanzibar ambao ulifanywa na watu wachache kabisa hii ni wadhi iko wazi kabisa iko wazi kabisa haina ubishano wa aina yoyote sasa swali la kujiuliza uh, katika muungano huu wa, wa bara na visiwani je wananchi wa Zanzibar wamefaidika vipi tuonyesheni tangible results mhm na au intangible results za watu wa Zanzibar kabla ya muungano na baada ya muungano mpaka hapa tulifikia vile vile na huku bara tuonyesheni tangible results na intangible results outcomes za ki za kiuchumi za ki za kisiasa labda na kadhalika na je kuna projection gani katika miaka mitano, kumi, kumina tano, ishirini ijayo katika vizazi vingine vinavyokuja. Ni sawa sawa na swali, swali, swali lako kilileta muungano wa hapa Marekani wa hizi 50 states unawezwa kuthibitishwa na tangible results na intangible results. Either za kiusalama, za kiuchumi, whatever za kibiashara, za kielimu, za kiafya zipo tunazielewa watu wote. Sasa tukienda katika katika muungano huu wa bara wa, wa Tanganyika na Zanzibar kuna maswali mengi na majibu machache sana. Na umekuwa ni muungano wenye faida mimi binafsi na nikasema wa maneno. Lakini sasa tukirudi nyuma kidogo tu katika katika awamu hii ya sasa hivi ya uongozi wa Zanzibar unaweza ukaangalia na ukaona kwamba wenzetu wa Zanzibar wameamua kutafuta maendeleo ya wananchi wanajikita zaidi katika kufanya masuala yao wao binafsi na kuacha bara nao wafanye masuala yao lakini bado wapo katika huu muungano ambao labda katika siku za baadaye tunaweza kuona kuna mabadiliko makubwa zaidi Zanzibar wanapewa hata nafasi kama ulivyogusia mwanzo ya kutambulika kama nchi kama ulivyokuwa kitambulika wakati wa, wa kabla ya huu muungano ujatokea wakina Shamte walisha aliyekuwa waziri mkuu wa, wa Zanzibar wakati huo wakati historia yao zi, im, imefutwa kwa sababu wataki kizazi hiki kipya wajue kwamba walikuwa na kiti katika baraza la umoja wa mataifa kwa hiyo sasa tutaona labda wataanza kuelekea katika hatua hiyo ya kutafuta kiti katika baraza baraza kuu la umoja wa mataifa sasa kuna mambo mengi yanatakiwa kufanyika labda warudi tena wa uangalie huu muungano kama nilivyogusia mwanzo wa, wa, wawe wa kweli pande zote mbili na wajaribu kutafuta mwafaka ambao hautauvunja muungano bali utaendeleza kuhudumisha lakini katika katika picha mpya ya karne hii ya na moja. La, lakini kwa hivyo una, una, unaangazia pengine unatafakari Uh, Zanzibar iji, ijifatie au ipewe uhuru manaki wakipata kiti kwenye umoja wa mataifa basi hiyo itamaanisha kwamba watakuwa wanathibiti sera, sera zao uh, 
kwa mataifa sera zao za kigeni na watakuwa taifa huru kama Uganda, kama Kenya, kama Russia, kama Uchina eh? ama wabakia mle ndani lakini wawe na madaraka ya kuji, kujiamulia masuala ya 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 Zanzibar lakini masuala ya ya nje yawe yanaamuliwa na serikali ya muungano wasemaji mstakabali wa, wako kwa maoni yako iweze kuwa na kipengele ambacho kitapatia eh, Zanzibar nafsi yake ya kuji, kujiamulia au kujinyakulia uhuru vile ilivyopo kwenye katiba ya Marekani na jimbo la Texas kwa mfano Uh, kwa 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 hizi nchi zetu za za, za Afrika sidhani kama tukisema Zanzibar ipatiwe kitu kiti katika umoja wa mataifa kama nchi huru itakuwa ni dhambi sidhani na sidhani kama uh, tukisema kwamba Zanzibar wa wapatiwe uhuru wa kuwa na sera zao za mambo ya nje itakuwa ni dhambi sidhani kama Uh, Zanzibar waki wakipewa labda nafasi ya kuingia katika jumuiya labda za Kiislamu au na kadhalika itakuwa ni dhambi hiyo itakuwa ni faida kubwa kwa wananchi wa Zanzibar kama nchi ilivyokuwa mwanzo kabla ya muungano na sidhani kama itaathiri kiti, kitu chochote mimi ni mtazamo wangu binafsi huku baada uh-huh. Kwa hiyo basi ndio kwa maana nikasema kwamba ni lazima tuwe waangalifu sana. Tujaribu kuangalia uh, maamuzi yanayofanywa kuhusiana na muungano huu, tuangalie matokeo yake ya miaka karibia kwa sababu muungano ume karibia miaka 59 na tisa siju. Uh, tuangalie tangible outcomes na, na benefits ambazo wanazipata wa Zanzibari leo pamoja na wabara. Kwa hiyo sasa muungano ni muungano. Na ni, ni si kama kitu ambacho kimetengenezwa na Mwenyezi Mungu na mkikifanyia mki, mki, marekebisho kwa ajili ya faida ya pande zote mbili mnakuwa mmefanya dhambi. Lakini marekebisho ambayo wanatakiwa kuyafanya wahusika wa pande zote mbili ni kuboresha tu mahusiano kati ya ya Zanzibar na Tanzania bara huko na kuhakikisha tu kwamba uh, wanaguimarisha umuungano wana wanatoa nafasi kwa Zanzibar kama nchi kwa sababu Nyerere mwenyewe alikuwa anasema hataki kuimeza Zanzibar wana wanaangalia na mahitaji yao watakuwa wana advantage gani ya kuiendeleza Zanzibar kwa sababu haina watu wengi sana ina kama 1.5 siyo inaweza mkanisaidia million people au labda itakuwa ni niko juu zaidi au chini kwa sababu yeah, ni hapo hapo uh-huh. yeah, itakuwa ni, ra, ni rahisi sana kukiendeleza hichi kisiwa kama mkikipa full autonomy ya kwenda kunegotiate baadhi ya vitu badala ya kusubiri maamuzi kutoka huku bara ni ni inahitajika labda marekebisho ya katiba tu kidogo Uh, ambayo labda ya vile vile ya idabidi ipeleke vile vile si Zanzibar tu ipeleke vile vile na na some half autonomy katika mikoa ya ya, ya Tanzania nao mikoa nayo iweze kutoka nje ya nchi kwenda kutafuta resources ambazo za kuziendeleza mikoa yao huwezi ku centralize na ni uh, uongozi wa nchi kubwa kama Tanzania maamuzi yao yanafanywa na rais ambaye anaamua uh, mtu wa Kigoma au Vinza au Mpanda avae vipi ale vipi atembee vipi eh, afanye katika shughuli zake za kijamii maamuzi yatoke katika ofisi ya rais kuu yapelekwe kwa mkuu wa mkoa and then ya, ya, ya sambazo chini kwa hivyo kwa, kwa, kwa hivyo unaangazia ugatuzi unafikiria ugatuzi u, uboreshwe yani Dodoma isiwe ikiamulia taifa nzima kila kukicha absolute huko 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 sahihi kabisa kwa sababu ukiangalia wewe mwenyewe binafsi hapa hapa Marekani maamuzi muhimu yanayomhusu maisha ya Marekani katika jimbo la South Carolina hayafanywi kutoka White House ni maamuzi mm-hmm. maamuzi tu ya kiulinzi 
ya 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 sera za nje sera za nje na na mambo mengine muhimu kabisa mipaka mm-hmm. mm-hmm. sasa uh, ni ni wakati mwafaka sasa katika hizi nchi zetu za hususan Tanzania kwa sababu tunazungumzia Tanzania mm-hmm. uh, Kenya kidogo na mesha 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 gundua hicho kitu ni kwamba ma, maamuzi ya maisha ya mwanadamu ya ya yafanywe na viongozi katika lile eneo la pale watunge sera zao wanavyotaka wao kuishi wanavyotaka wao kutibiwa wanavyotaka wao kusoma wanavyotaka wao ku, kuendeleza hii tunaita generational wealth ili kuondoa umaskini ipo hii uh, generational poverty ni ni rahisi sana kwa wananchi wenyewe pale pale kujiamulia wataishi vipi wataishi vipi na, na jirani zao pale watafanya vipi biashara watakusanya kodi za aina gani watalindana vipi pale wenyewe mm-hmm. katika maeneo yale ya pale na watatunziana vipi heshima pale wananchi wa pale kwa sasa badala ya maamuzi kufanywa Dodoma wananchi milioni 64 wanafanywa maamuzi kutoka Dodoma au kutoka katika wizara na mtu mmoja ambaye haelewi shida na matatizo ya wananchi katika lile katika lile eneo. Hapo sawa. Na naona muda unatupa kisogo hapa lakini nataka, nataka kuangazia hili swala maswala mawili tukikamilisha podcast yetu ya leo. Ndiyo. La kwanza ni bado ni swala la kikatiba lakini kinaangazia hili swala la uchaguzi alafu mm-hmm tutakamilisha na uraia pacha mm-hmm. kwa ile swala la sile swala la uchaguzi mm-hmm. kuna maswala mengi tu mm-hmm. e, tena kuna ile swala ambalo linaingiliana na kutumiwa vibaya au kupewa uh, madaraka zia, uh, zaidi yani rais wa kimataifa wa, wa taifa mm-hmm. aweze ku, kuwateua maafisa wa tume ya uchaguzi mkuu wa tume ya uchaguzi Mm-hmm. Na pia kuna ile dosari kuu uh, kaka uh, Negula kwamba <laughs> uh, ma- matokeo ya, ya uchaguzi eh, hauwezi tena kukata rufaa ukayapinga tena kwenye kwenye mahakama <laughs> mm-hmm. kulikoni kulikoni mm-hmm. kaka yangu sasa swala hili la swali la swala hili la uchaguzi ni kama CCM mm-hmm. ni kama uh, katiba limowapendelea li, li, li sana eh matokeo sana yaweze kupingwa na tena rais <laughs> rais Nigula anaweza akiwa eh, rais wa CCM anaweza kumchagua eh mtangaze ra, eh amtangaze <laughs> eh, kiongozi atume uchaguzi na maafisa wengi wakosaji watasema kwamba hao maafisa eh, eh, mkuu wa tume uchaguzi watakuwa na upendeleo kwa upande wa wa serikali. Mm-hmm. Wasemaje kuhusu jambo hili na mm-hmm. changamoto hizi nyingi tu za uchaguzi. Kwanza kwanza ni semi tu uchaguzi Tanzania umefanywa kama ni biashara ya watumishi wa serikali ambao wamewekwa na mfumo mfumo mbovu wa uchaguzi uh, katika nchi yetu ya Tanzania. Na nirudi nyuma tu tu kwa haraka haraka ni semi tu ni kwamba ni kutokuwepo kuto kwa elimu ya uraia kwa Tanzania civic education na elimu ya watu wazima uh, tume hii inaitwa tume ya uchaguzi si tume kwangu mimi kwa tafsiri yangu si tume ambayo inaweza kutenda haki kwa mgombea yoyote mgombea wa CCM hata mgombea wa vyama vingine vya siasa Tanzania pale kwa sababu gani nimesema yeah. hivyo kwa sababu ni ni tume ambayo in, imechaguliwa na mtu mmoja ambayo inapewa hatujui kama inapewa maelekezo gani wakati wa mula wa uchaguzi hilo moja na la, la pili ni ni kuhusiana na na uchaguzi wenyewe unavyoendeshwa Tanzania si wa uwazi kabisa uchaguzi wa Tanzania mpaka leo hii tuna 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 miaka kama miwili visi, na sidhani kama ni miwili kabisa ya tunatarajiwa tuna kwenda katika uchaguzi mkuu wa uraisi, wa bunge na madiwani hatujui daftari la la la, la wanalita ni daftari la wapiga kura wapiga kura mm-hmm. ni kitu cha ajabu kulikweli 
kwamba eti wanapewa kama mi, miezi kadhaa ya kujiandikisha kupiga kura wakati kila siku kuna mtanzania kisheria ambaye anafikisha umri wa miaka 18 anatakiwa kujiandikisha hapa marekani kila siku katika siku siku tano za kazi watu wanajiandikisha kuwa wapiga kura ilo il, 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 il la pili na la mwisho ambalo nilikuwa nataka kuzungumzia ni la kuhusiana na na kwa ujumla ya uchaguzi wa, wa Tanzania uchaguzi wa Tanzania si uchaguzi toka tumeanza kufanya chaguzi za za vyama vingi Tanzania hakuna wazi hakuna transparent kabisa na mm-hmm. kwa nini sema hivyo kwa sababu a uh, ukisha anza kuingiza vyombo vya polisi ambavyo kazi yake imepewa kwamba ni kulinda dola ya kwanza sidhani kama kutakuwa kuna uchi, hapo kutakuwa kuna uchaguzi halali hata kama yule polisi pale anataka chama cha upinzani au vyama sipendagi kuita vyama vya upinzani vyama vingine vya siasa vishinde anakuwa na shinikizwa na mazingira yenyewe yalivyowekwa katika uchaguzi wetu Tanzania. Kwa hiyo mimi mimi ambalo kitu ambacho ningependa kusema tu hapa ni kwamba uh, kuna takiwa kutolewe elimu ya uraia kwa watanzania wote waelewe ya kwamba hivi vyama vya siasa sio baba yao sio mama yao vile vile na serikali nayo hivyo hivyo kwamba hizi serikali hii serikali sio baba yao wala sio mama yao maana yake ni nini maana yake ni kwamba unaweza kuchagua vyama vingine vya siasa kwa sababu lazima uangalie uh, your economic development ili neno ambalo mimi nalitumia sana your household income kama haiongezeki kila baada ya miaka mitano kwa hiyo kuna tatizo katika katika huu uongozi ambao uko madarakani ya wiki chama cha siasa ambacho kimeweka mgombea wake na kuweka utawala katika hiyo nchi kwa hiyo lazima vibadilishwe na kumalizia hapa tuangazie hili swala la uraia pacha najua ni swala nyeti kwako ni swala ambalo umeliangazia sana uh, kwenye America Swahili News uh, umuhimu wa uraia pacha eh, ni upi maana serikali wanasema mpewe cheti maalum ukiwa na uraia wa Marekani kulikoni umekuwa ngambo miaka mingi we umepewa cheti chako mbona umelitilia maanani sana hili swala la uraia pacha swala swala hili la uraia pacha ni muhimu sana si kwangu mimi ni 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 kwa Tanzania. Mimi ninalipigania kwa Tanzania wote milioni 64. Kwa sababu hatujui sasa hivi nani anapata visa kwenda ma- ya kuja Marekani, ya kwenda Uingereza, ya kwenda Canada ambapo atakwenda kutafuta maisha yake kwa sababu nchi yetu ya Tanzania haina uwezo wa kutoa nafasi za ajira au kwa, kwa wananchi pale kujitoa katika hali ya umaskini aida uwe na elimu au siwe na elimu tarudia tena aida uwe na elimu au uwe na elimu serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania haina uwezo wa kuaccommodate wa Tanzania wote pale wazaliwa wa pale Tanzania baba mtanzania mama mtanzania kwa wakipata nafasi ya kutoka nje ya Tanzania kuna uwezo wa kwenda aidha kuja kusoma au kufanya kazi au vyote viwili hivyo kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kuna kuwa kuna faida ya 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 mtanzania akishafika huku akapata akapata uraia wa huku akapata ajira akaweza kujiendeleza na kuweza kusaidia baadhi ya ndugu, rafiki na majamaa kule nyumbani. Mtanzania anaituma dola moja Tanzania. Sikilize vizuri sana ambaye amepata uraia wa hapa. Ni sawa sawa na shilingi elfu mbili nafikiri na 400 sijui sasa hivi si exchange rate iko vipi. 
kwa hiyo ana inject foreign currency pale Tanzania kwa kuituma tu tofauti na mwajiriwa wa serikali pale ambaye amepewa nafasi ya, ku, ya kuhudumia jamii ambaye anachukua pesa ya mtanzania na kwenda kuifanyia kitu fulani nje ya Tanzania aidha kihalali au sio kihalali hiyo moja ya kitu cha pili ni mtanzania aliyeondoka pale yeye mwenyewe binafsi kwa nguvu zake za kiuchumi akaja huko akajiendeleza akapata elimu na hii hii elimu sasa inakuwa converted kwenda kwenye knowledge umefanya kazi huku umepata experience umepata education umekuwa exposed unarudi Tanzania pale wewe ni mtanzania unauza lendo unaweza wakakutumia kwa maarifa yako either kwa kushauri au kwa ku, kwa, ku, kwa kuajiriwa kutumikia nchi yako pale ya Tanzania uh-huh. Iyo ni hiyo ni hu, serikali haikugaramia huyu mtu haikumgaramia katika kumsomesha kumsafirisha katika maisha yake huko amerudi Tanzania na anaamua ngoja sasa nitumie ma expertise ambayo naleta knowledge nyumbani kwa sasa kuna 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 hiyo kuna hiyo masuala ya foreign currency kuna hiyo kuna hiyo masuala la, la la knowledge ambayo ni maarifa na kuna swala jingine ambalo naweza nikilizungumzia ni la kipaji kuna sisi ambao tumeishi huku tumezaa watoto ambao wana uraia wa huku na kama wangekuwa na uraia wa Tanzania kama wako katika mambo ya michezo kwa mfano kwa sababu huku kuna katika masuala ya sports management wenzetu huku wameendelea vile vile sana kwa vipaji vinaweza vikajengeka huku sasa kuna kuna labda wakimbiaji labda kuna wacheza mpira labda kuna wacheza basketball eh hao wana hizi skills kwa sasa wanaweza kuingizwa katika team either katika katika hizi professional clubs kama zipo Tanzania au wakaingizwa katika national team ya Tanzania ili kusaidia uh, hizi timu zetu za taifa either za riadha au za basketball au za mpira wa miguu kwa hiyo sasa kuna kuna mambo mengi sana na kuna mambo ya investments vile vile kuna baadhi ya wa, ya watanzania ambao watatoka Tanzania watakwenda nje kila binadamu ana bahati yake labda utakuja kuwa very successful business business people up. kwa unaweza karudi nyumbani vile vile the same ideas ambazo wanazo huku za kibiashara wakazileta nyumbani waka create jobs wakaanzisha industries ambazo labda hazikuwepo pale nyumbani hapo ni sawa kabisa na, na pia kwa wawekezaji e, mimi nikiwa na uraia pacha nitakuwa na ile moyo ya kuwekeza zaidi e, manake najua pesa hela zangu zipo pale mimi ni mkenya au ni kwa mtanzania nikiwa na uraia pacha pia najua ni, ni haki yangu na tena pia kuna ile haki ya hakuna hakuna njia serikali inaweza kwe, kweli kwako Patrick eh, Nigula profesa mm-hmm. ya kwamba ipige kalamu haki yako ya kuwa mtanzania mm-hmm. ulizaliwa pale mm-hmm. wewe una haki mm-hmm. sawa na yeyote yule ambaye yuko Tanzania huku elekea ugaibuni mm-hmm. kwa sababu ya kusema ulikosa uzalendo ni kwa sababu <laughs> vile umeeleza eh, Uchumi yeah. hauwezi kuzalisha ili uh, kukimu mahitaji ya wote, raia wote. wote. Yeah. Ngoja ni kazie moja kama utaniruhusu. Ni sawa kaka endelea. Ni hofu. Ni hofu. Mm. Hofu ya wanasiasa. Wanasiasa wa Tanzania hususan wa chama cha chama cha mapinduzi wana hofu moja. Ya kama ukiruhusu wa wana diaspora wao wa Tanzania ambao wako very vocal na na hawana fear ya ku ya, kuji, ya kujieleza na kuele, na kuelimisha watanzania kuhusiana na matatizo ambayo yametengenezwa 
aidha kwa kujua au kutokujua wanaweza wakawabadilisha watanzania wengi na wao wakaondolewa katika madaraka mm. ni hilo tu ni hofu sasa mm. wanachokifanya very unfortunately wana wana pick and choose watu wenye do citizenship na kuingiza serikalini watu ambao wanawa support evidence zipo na na na, na hili swala uh, nadhani uh, wanalitumia kwa sababu nilizungumzia kuhusiana na, na knowledge wanachukua wale watu ambao they can use them wana knowledge na kuwasaidia katika maeneo kadhaa ambayo ni nyeti wao hawana hizo qualifications kwa hiyo sasa ni ni hii hi lipo bayana kabisa kuna baadhi ya some of makalis ambao tulisoma nao walikuweko huku wapo katika government agencies na ni, ni, wako katika positions ambazo ziko juu kabisa kwa hiyo sasa na, na <laughs> kwa sasa ni hofu tu ambayo inawasumbua kwa hiyo sasa uh, hizo ni faida ambazo nimezizungumzia za, ambazo ninazipigania na kikubwa kabisa kwa kumalizia katika swala hili ni kwamba sidhani mtanzania yoyote yule ambaye yuko katika madaraka ana haki ya kumfutia uraia mzaliwa wa Tanzania na kumpatia kitu kingine sidhani mimi ninavyoamini hakuna mtanzania yoyote katika nchi yetu ya Tanzania ambaye ana haki ya kukutoa wewe uzaliwa u, 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 haki yako ya kuzaliwa na kukufutia ile na kukwambia mimi kwa sababu wewe umechukua uraia wa Marekani mimi nitakupa hi, hi, hiki kitu kinaitwa hadhi maalum nadhani hile hiyo ni kudhalilisha kuwatukana wazazi wetu ambao wamepumzika na kutukana wazazi wengi wazazi wote wa Tanzania ambao wanazaa wa Tanzania pale nyumbani na kuambia kwamba watoto zenu ndugu zenu wakiondoka hapa tutawafutia uraia wao wa kuzaliwa hapa mimi nafikiri hii ni hiki kitu ni kikubwa zaidi kuliko hata katiba inayopiganiwa ya jamhuri ya muungano wa Tanzania Asante sana na kabla tujamaliza tafadhali uh, tueleze daktari uh, s- America Swahili News mla lipeperusha lini na huwa naona una, unatoa vipindi vingi tu. Waeleze angalau wanaosikiza podcast pia waweze kufuatilia America Swahili News maana najua unachangia mada muhimu sana uh, kwenye mtandao kupitia America Swahili News. Asante sana. Uh, American Swahili News kwanza ni ni, ni seme chimbuko lake limetoka kwenye Swahili Villa Online TV. Uh, na Swahili Villa Online TV na American Swahili News ni ni, ni vyombo kimoja. Ah uh, huko ndo tulikoanzia na tuka tukaamua tuwe na American Vile Vile Swahili News ni ni chombo ambacho uh, kinaleta vipindi mbalimbali. Mbali kuhusiana na masuala ya kisiasa ya kiuchumi na masuala mbalimbali ya kimaendeleo ya Tanzania pamoja na demokrasia na kadhalika. Kwa tuna kipindi chetu maalum ambacho tume tume tunakirusha kupitia Good Morning Africa na kinafuatilia uh, current affairs za Tanzania na kinakuja kila siku uh, mida ya 11 11:20 11, 11:40 pm eastern standard time kupitia katika studio zetu za hapa Colombia South Carolina na vile vile tunarusha katika platform zote kuanzia Twitter Facebook Instagram pamoja na YouTube channels zetu zote kwa hiyo tume tumeamua kuwa na kipindi hiki cha Good Morning Africa ambacho kitakuwa kinaangalia masuala mbalimbali duniani hususan katika East Africa kwanza tunaangalia Tanzania alafu tutakwenda labda Kenya, Uganda, Rwanda na itategemeana na na, na, na na current affairs gani ambazo tuta, tutakuwa tunazizungumzia katika katika kipindi hicho. Ni kipindi kama kacha kama dakika 25 30 hivi kila siku uh-huh. kwa mida ya mida ya hiyo 11 11:20 11, 11:40 pm na kina kinazungumzia masuala na vile vile tunafanya interviews 
kama kuna mtu yote ambaye yuko interest kufanya interview na American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV uh, namba yetu ni nane sifuri tatu tisa mbili mbili uh, sita nane sita no sita tisa sifuri nane ngoja nirudie tena ni nane sifuri tatu tisa mbili mbili uh, sita tisa sifuri nane kwa hiyo hiyo namba ukipiga kwenye WhatsApp namba ya kawaida vile vile unaweza ukatupata sisi moja kwa moja na tuka tuka schedule uh, interview na tunafanya interview zetu live uh, au tunaweza tukafanya live video tukafanya live through phone na kadhalika Asante sana daktari. Uh, wasikilizaji leo tumeweza kubahatika kuwa naye daktari Patrick uh, Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina. Uh, na pia kawaida ilivyo kwenye kulikoni shirika la KTN na Standard Media uh, hawachukui msimamo uh, wote kuhusu masuala haya ambayo tunayaangazia maswala yote ni maoni ya wageni wetu na mwelekezaji wa podcast hii ya kulikoni kama kawaida tafadhalini mkitaka kuweza kuwasiliana nasi mwaweza kutupata kwenye Spotify Google Podcast na Apple